Hi everyone, welcome and thanks for joining us. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos y vamos a empezar. My name is Spencer Doman and I'm the Chief Innovation Officer for Doman International. Estamos con Spencer Doman, que es el director de innovaciones en Doman International. Uh, and this is Glenda Bacahexher, and Glenda is our representative in Latin America. Bueno, yo soy Glenda Bacahexher y soy la representante eh, para Iberoamérica. During this presentation, I'm going to be introducing you to the Doman method. Durante esta entrevista, vamos a estar eh, eh, presentándoles lo que es el método Doman. Okay, and then hopefully at the end, we'll have time for questions if you want to ask them. Y al final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Okay. This lecture is called The Doman Method from Special Needs to Wellness. Esta presentación se llama El Método Doman de las Necesidades Especiales hacia el Bienestar. And we're going to be talking about what is the Doman Method. Y vamos a estar hablando acerca de qué es el Método Doman. It's a system of programs and treatments. Es un sistema de programas y tratamientos. Okay. Done with children with special needs by their family. Y se ha hecho eh, con los niños que tienen necesidades especiales y se los hacen sus familiares. Okay. And the goal is uh, wellness for the child. Y la meta es que los niños lleguen a alcanzar el bienestar. And for many people... Uh, of course, the concept of wellness for a kid with special needs might seem like uh, an impossible dream. Sí, bueno, ya hay veces que como que el concepto de bienestar en niños con necesidades especiales es como un sueño inalcanzable. As I'll be explaining, the Doman method started with my grandfather, Glenn Doman. Bueno, pero como les voy a empezar a explicar, el método Doman empezó con el eh, abuelo de Spencer, que era eh, Glenn Doman. And one of his strongest values, and it's a value that he passed down to all of us that continue on with his mission, is that we need to set the highest goals for our kids. Sí, y una de sus misiones más importantes es que eh, sus valores era que llegase... We'll do whatever we can to help the child. Sí, y que, y que todo lo que aprendiera en todos los valores que tuviera era eh, para utilizarlo para ayudar a los niños. As I said, it started with Glenn Doman in the 1950s. Como dije, empezó con Glenn Doman en los 50s, 1950s. And he was a physical therapist. Y él era un fisioterapeuta. Okay. And he was very frustrated because what he had been taught in school was not helping his patients. Sí, y él estaba como muy frustrado porque todo lo que le estaban enseñando en la escuela como que no, no, no lo estaba usando para ayudar a los niños. And fortunately for the world, he was very impatient and all he cared about was results. So when he found what he had been taught wasn't working, he developed his own programs that did work. Y bueno, y por suerte era muy impaciente y entonces a lo que él se... Él, él lo que quería tener era buenos resultados, entonces de ahí empezó él con el método. So to tell you a little bit about Glenn Doman. Les voy a hablar acerca de Glenn Doman. He was a physical therapist. Como yo dije, era un eh, fisioterapeuta. And he was a, a decorated uh, soldier during the Second World War. Lo que decoraron durante la Segunda Guerra Mundial. And he worked closely with Dr. Temple Fay, who was a, a, a top neurologist of his time. Sí, y él trabajó muy de cerca con un neurocirujano que era muy importante en esa época, que era el Dr. Fay. Okay. And together, they made a very powerful duo. Y juntos hicieron un dúo superpoderoso. And so he be, basically created his own field of study, which was studying child brain development. Y eh, realmente lo que hicieron fue crear un sistema eh, de desarrollo neurológico para los niños. He started with a rehabilitation center, uh, working specifically with people who had strokes, and stroke is a kind of brain injury. Sí, ellos empezaron en, en trabajando con personas que les dio, que les daba eh, embolias y con eso empezaron ellos a trabajar. 
when he started to get good results with these adults who had had brain damage, he realized, well, I can even get better results with children. Y bueno, y cuando empezaron a tener tan buenos resultados con los adultos que les daban embolias y, y lesiones cerebrales, empezaron a trabajar con niños y ya, y con unos muy buenos resultados. The impressive thing that he found was that when he started to teach families what they could do at home, that the families got even better results with the children than his team could in his clinic. Y bueno, y lo, que, y lo impresionante fue que encontraron que cuando los niños trabajaban directamente con, o que las familias trabajaban directamente con los niños, los resultados que los niños tenían eran mucho mejor que los que tenían en las clínicas de rehabilitación. And that was one of his, his great major discoveries, that if you empower parents with the knowledge that they need, that they can get even better results than therapists. Y ahí se dieron cuenta que si se empoderaba a los papás, eh, entonces podían tener un resultado mucho mejor que los terapeutas. So he was very about the brain. Sí, entonces fue muy apasionado estudiando el cerebro y su desarrollo y su crecimiento. Y esta understanding del brain development es lo que separa el Doman Method de muchos otros tratamientos out there for kids with special needs. Sí, y, y realmente este entendimiento del cerebro y del desarrollo neurológico es lo que eh, diferencia a, la, a este método de otros. Fortunately, over time, the Doman Method became an integrative program. Y ya después, con el tiempo, se fue haciendo el método Doman un método integral. And so I'll be talking about why integrative treatment is so important. Y les voy a ir diciendo por qué un tratamiento integral es tan importante. And all the results are achieved by parents at home. Y todos los resultados son logrados por los padres en casa. Glenn Doman not only taught families directly, he wrote a whole series of books. And I'll be showing you some of the books later in the presentation. Bueno, y Glenn Doman eh, ha hecho también varios libros que durante la presentación se los voy a ir comentando. We credit him with starting a movement which continues on today. Y bueno, pues eh, le damos crédito que empezó un movimiento hace mucho y que sigue el día de hoy. And of course this had a profound impact on the lives of my parents and also on me and my siblings. Y claro que este movimiento ha causado un gran impacto en la vida de mis padres, de los, de tus, de los hermanos y de él mismo. I grew up in an environment watching children with special needs getting better. And that greatly influenced my outlook on life and on, uh, you know, kids with brain injury. Sí, Spencer creció rodeado de todos los niños con necesidades especiales y viendo cómo se iban desarrollando y cómo iban mejorando día a día. Entonces eso lo ha impactado en su vida diaria. And so where my parents worked and my grandparents worked, the, the, the clinics, I would often run around as a child and play with the kids that were there who were patients. Sí, y bueno, y pues en las clínicas, en, en, lo, en las clínicas en donde estaban sus papás trabajando, sus abuelos, y entonces él cuando era chiquito, bueno, pues jugaba con todos los niños que estaban ahí, que eran niños con necesidades especiales. And that gave me like a, a front, a fr you know, a first row seat into watching kids learn to walk for the first time, learn to speak for the first time, and that of course completely changed the way I looked at at, you know, children and their potential. Y claro que esto le dio una visión totalmente diferente a Spencer porque pues desde chiquito empezó a convivir y vio y, y a, vio cómo, cómo los niños caminaban por primera vez, cómo leían por primera vez y todo esto le ha dado un gran eh, contexto para lo que hace ahora. This began with his mission, but he very much handed this mission down to my family and to the rest of the team now that exists at Doman International. Y bueno, esto, esta misión la comenzó su abuelo Glenn Doman, pero pues claro que la transmitió a sus papás, a, a, como dijo, a sus hermanos, a él mismo y ahora a todo el equipo que estamos en Doman International. And of course, 
uh, I always like to say he was also an amazing grandfather. Y bueno, yo siempre digo que también eh, que, que fue un gran, gran eh, abuelo. And I, I could speak for hours just on how amazing a grandfather he was, but that will have to uh, come at another time. Bueno, y puedo hablar de, ta, de todo lo que era, todo lo que hacía y todo eh, lo maravilloso que era como abuelo, pero bueno, pero es en otra ocasión. So to tell you more about present day and what Domen International is. Para ya ahora adentrarnos a lo que realmente hace Doman International en, en estos días, en el presente. So, we are a non-profit organization. Somos una organización sin ánimos de lucro. Dedicated to helping kids with special needs. Dedicada a eh, ayudar a los niños en ese, con necesidades especiales a, de, a re, desarrollarse con el objetivo de alcanzar el máximo bienestar. And we're a team of professionals from different backgrounds. Y nuestro equipo es un equipo con diferentes, eh, con, con diferentes profesiones y de diferentes lugares. You know, so we have doctors, we have educators, we have nurses. Tenemos doctores, enfermeras, educadores, profesores. But... We are stronger as a team because we can put our minds together in order to help kids. Pero nosotros somos un equipo muy fuerte porque nos juntamos todos y eh, todos en bienestar de los niños para poderlos ayudar. Our executive team includes my parents, Douglas and Rosalind. Bueno, en el, en el equipo profesional y ejecutivo están eh, sus papás, Douglas y Rosalind Doman. Okay, who uh, direct our uh, organization and our clinical work. Que dirigen toda la organización y, la, y el, el trabajo de la clínica. My wife, Melissa, who's the director of physical development. Su esposa, Melissa, que es la directora del desarrollo físico. And my sister, Morgan, who is director of operations. Y su hermana, Morgan, que es la directora de operaciones. Now, just to tell you a little bit about myself. Nada más para eh, hablar un poco sobre mí. Well, I decided when I was in university that uh, this is what I wanted to spend my life doing. Um, Spencer decidió que cuando estaba en universidad que se iba a dedicar definitivamente a esto en su vida. Uh, and I have been doing this for 13 years. Y lo lleva haciendo durante 13 años. And I have received a master's in education. Tiene una maestría en educación. And so now I have the pleasure of directing innovation. So my job at Domen International is to create or find new programs that can help kids with special needs. Y bueno, y como director eh, oficial de innovación eh, en Doman International, él se dedica a encontrar nuevos y a actualizar y encontrar nuevos programas para ayudar a los niños y al desarrollo neurológico de estos. Now, let's talk a little bit about why so many treatments don't help kids with special needs. Bueno, ahora vamos a hablar por qué no funcionan los tratamientos eh, para ayudar a los niños con lesiones cerebrales. Este. And there, there are many reasons for this. Y hay muchos, muchas eh, situaciones por las que no funcionan. One reason, which is very simple, is sometimes there are professionals who don't believe that these kids can get better. Mira, y una cosa muy eh, que siempre que pasa mucho es que los profesionales en este campo no creen que pueden mejorar los niños con necesidades especiales. You know, imagine bringing your child to a professional uh, and God forbid uh, a child has cancer and the doctor tells the parent, oh, I'm sorry, your child is hopeless. There's nothing we can do about it. Well, a parent would never accept that answer. They would go and search for another doctor who would do whatever they could to save the child. Sí, por ejemplo, ¿no? Que Dios no lo quiera, que dice el doctor, ¿sabes qué? Eh, eh, tu hijo no tiene cura, ya tiene cáncer y no hay nada más que hacer. Obviamente que los papás no se quedan con esa, con esa opinión. Siempre, siempre encuentran y buscan algo mucho mejor para mejorar y para que esté bien su hijo. Now, The other reason why often professionals have been unsuccessful is they try to treat the symptoms 
instead of the actual cause of the problem. Y bueno, también eh, otra cosa muy importante es que casi siempre se tratan los síntomas en lugar de la causa verdadera del problema, que en este right. caso es el cerebro. And the thing is, if a child has a problem in the brain, the only way we will get rid of the symptoms will be by treating the actual problem. Y sí, lo que pasa es que la única manera de, de lograr una mejoría es atacar al, a la causa del problema en sí. Y no lo asumir. It's, it's kind of like if, if you went to a doctor and you said, doctor, I'm in trouble. Uh, I have terrible chest pain, terrible chest pain. And I can't feel my left arm. And I have terrible nausea. Um, a good doctor would say, oh, You have a heart attack. You're having a heart attack. Those are the symptoms, but I need to fix the root of the problem, which is in the heart. Sí, es como si fueras al doctor y le dijera, ¿sabes qué, doctor? Eh, me duele muchísimo el brazo izquierdo, el pecho, eh, como no puedo respirar y tengo náuseas. Entonces, claro que el doctor diría, ah, bueno, pues se llama sé que tienes un infarto, pero tengo que eh, ver el, la causa que es el corazón. Tengo que llegar a la causa verdadera, ¿no? A bad doctor would say, oh, you're having chest pains, so let me give you a pain reliever. And you can't feel your left arm, so let me massage your left arm. That would be treating the symptoms. Exactamente. Por ejemplo, un, un doctor malo sería, ah, te, te duele el pecho y te duele el brazo izquierdo, déjame darte una pastilla para que se te quite el dolor de, de pecho, el dolor de, de brazo, y pues eso sería estar checando y tratando los síntomas y no la causa principal. So symptoms of brain injury might include problems with speech, problems with mobility, problems seeing, problems using hands. Y bueno, los problemas, los síntomas con alguna persona que tiene una lesión cerebral puede ser eh, una dificultad al hablar, dificultad al moverse, o también eh, que no ve bien, o que no, no entiende las cosas bien. Okay. Of course, the brain controls everything, so there could be many, many different kinds of symptoms. Y como el cerebro controla muchísimas cosas, bueno, pues puede ser también aquí, eh, se puede expresar en, en muchas, muchas maneras. Now, for every child, when their brain was injured, uh, completely depends. For some children, it happens during pregnancy, uh, some during birth, some after birth. It completely depends on the child. Y bueno, nunca se sabe realmente en dónde está la causa o dónde empieza la lesión cerebral. El daño puede ser desde antes, en el embarazo o en el nacimiento o después de que nació, pero nunca se queda muy claro en dónde eh, se produjo esta situación. But the, the most important thing, if we treat the source of the problem, the symptoms will start to go away. Lo más importante es que si tratamos la causa del problema, los síntomas se van a empezar a desaparecer. And, well, there's a lot of confusion because a lot of children with brain injury are given many different diagnoses. Y bueno, ya ha habido mucha confusión porque los niños con algún tipo de lesión cerebral han tenido muchos diagnósticos, les dan muchos diagnósticos a los papás. Right? So, some might be called autistic, some cerebral palsy, hyperactive. So, you can see here a list of different Uh, names that are given to children with brain injury. Y bueno, aquí, aquí tenemos una lista de los síntomas o de las etiquetas que les ponen a los niños con algún tipo de necesidad especial o lesión cerebral que tiene que ver con autismo, parálisis cerebral, déficit de atención, eh, retraso en el desarrollo y todas estas son eh, algunas de las, de las etiquetas o diagnósticos que les ponen. Uh, it could be uh, epilepsy or uh, genetic disorders like trisomy 21. Puede ser este, epilepsia o algunos desórdenes genéticos como trisomía 21. Okay. So there are actually hundreds of different diagnoses given to children with brain injury. En realidad hay cientos de diagnósticos que les dan a los niños con algún tipo de lesión cerebral. And of course, if you're interested in knowing if the Doman method can help your child, I would advise that you contact Glenda and you tell her the diagnosis that your child has, and then we can tell you if we've had experience with that kind of child. 
Y claro que yo eh, les sugiero que si, quiere, si tienen algún, si quieren eh, que eh, Doman International atienda a alguno de sus hijos, bueno, que se pongan en contacto con, conmigo, con Glenda, para, y me den sus diagnósticos para decirles si, si están dentro de nuestros casos que atendemos o no. How can we help children with brain injury? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los niños con lesión cerebral? It's because of a phenomenon called neuroplasticity. Es por un fenómeno que se llama neuroplasticidad. Okay. And neuroplasticity, most people have heard the, the word before, is, uh, it, it means the human brain's ability to change. Sí, y bueno, la neuroplasticidad, que tal vez ya la han oído mucho como un concepto que se ha estado tratando, es la habilidad que tiene el cerebro a cambiar. Okay, and this is a, a very important word for you to know because it's, it offers hope for children with neurodevelopmental conditions. Y esta es una palabra muy importante que tienen que tener en cuenta porque les da esperanza a los papás que tienen hijos con lesión cerebral porque pues el cerebro crece. Okay, so for example, we know that stimulation can help produce neuroplasticity. Por ejemplo, sabemos que si se estimula, eh, este, ayuda a la neuroplasticidad. And so that's why the Doman method includes a lot of stimulation activities for children. Y es por eso que el método Doman incluye muchísimas actividades en donde se estimula al niño. And also the activities that people engage in also uh, is good for no, neuroplasticity. Y también eh, las, las actividades que, eh, que las personas hacen también son buenas, diferentes actividades para poder tener neuroplasticidad. And that's why diet and physical activity is a very important part of our program. Y también por eso la parte física y fisiológica es muy importante en nuestro programa. If we know that The reason why these children have a problem is because of an injury in their brain. And if we know that the brain can improve, it's not right for anyone to say that a child has no hope of improving. Sí, entonces si nosotros sabemos que, que tiene una lesión cerebral, pero también sabemos que el cerebro tiene neuroplasticidad, eh, no, no está bien decirle a una persona que no tiene esperanza eh, que, con, con su niño. O sea, If a professional ever tells you your child doesn't have any hope of getting better, that immediately for you should send up red flags. It should make you concerned about that person because honestly, um, it doesn't sound like they're up to date on what the latest science is. Sí, por ejemplo, si vas, sí, claro que si vas con un profesional y te dice, ¿sabes qué? Este, pues, tu hijo no tiene ninguna posibilidad, ninguna esperanza y no puede mejorar. Eso es, esto te señala una bandera roja, como de decir, ¿sabes qué? Pues no, no, está, no está actualizado y no, no, no sabe, ¿no? The most important philosophy of the Doman method is that the brain grows by use. Lo más importante, una de las cosas más importantes, una filosofía del método Doman es que el cerebro crece con el uso. So, with stimulation and with activity, we can change the human brain. Entonces, con estimulación y actividades, el cerebro se puede estimular y, y puede crecer. We also know that, that parents are the best therapists for their children. También sabemos que los padres son los mejores terapeutas para sus hijos. And why is that? Well, first of all, parents love their children more than anyone else. Porque primero que nada, pues son los papás, son los que más quieren a sus hijitos en todo el mundo. They can give more time. Les pueden dar más tiempo. Right. Because even if you said, Spencer, um, I have full faith in you. Uh, could you treat my child? Well, even if I could give your child two sessions a week of treatment, you could achieve much more doing that same thing every day than I could do it in two days. Claro, porque por ejemplo, si a mí me dijeran, oye Spencer, ¿me puedes ayudar y le puedes hacer un tratamiento a mi hijo? Bueno, pues por más que yo quisiera estar, por ejemplo, dos, dos veces a la semana haciéndole el tratamiento, 
eh, pues no se, no se compara para nada con lo mismo que pueden hacer los papás, pero diario y día a día. Even the greatest therapist in the world couldn't achieve much in two hours a week. Claro que así, hasta el terapeuta más importante del mundo no puede alcanzar mucho en dos horas. So because of your dedication to your child, and because your child feels comfortable with you, that creates the best combination for a successful program. Sí, entonces aquí lo que hace la clave es la dedicación que le puedes poner a tu hijo, más aparte, eh, pues el compromiso, ¿no? Y el amor y, la, y el día a día. Okay, let's talk about some information that we think is important for you to, to know. Bueno, vamos a hablar de una información que es importante que sepas. So, as I said, the symptoms that your child faces have to do with their brain injury. Como te digo, eh, los síntomas que tu hijo tiene tienen que ver con una lesión cerebral. Okay, and so our, each of our programs is focused solely on how to help the brain improve. Entonces, todos nuestros problemas se basan en cómo ayudar al cerebro a mejorar. And so, obviously, uh, many brain injured children have sensory problems. So they might have problems with vision, with hearing, or with feeling. Sí, pues, y claro que obviamente muchos de nuestros niños tienen problemas en la parte sensorial y tienen problemas en la parte de visión, audición y en la parte de táctil. And then, of course, many children have motor problems. So they don't move well, they don't speak well, they don't use their hands well. Y también muchos otros tienen problemas de movilidad, de, de lenguaje y también no pueden utilizar bien sus manos. But by improving the brain function, we can see much better development in those areas. Pero mejorando el cerebro, tenemos mucha mejoría en todas, estas de, en todas las demás áreas. And so here's a, a quote of Glenn Doman's. Aquí está una cita de Glenn Doman. Where he says, brain growth and development, of course, it can stop or it can slow down when there's a brain injury. But the most important thing is that brain development can be speeded. Bueno, aquí también, aquí lo que dice es que claro que el desarrollo del cerebro es un proceso dinámico y en constante cambio. Pero también algo importante es que el desarrollo tal vez se puede alentar, pero lo más importante es que el desarrollo del cerebro se puede eh, apresurar. How do we measure development? Well, we use something called the developmental profile. Entonces, ¿cómo medimos nosotros el desarrollo? Pues tenemos aquí eh, un perfil de desarrollo que es lo que nos sirve para esto. And this was created by my grandfather decades ago. Este fue creado por eh, su abuelo hace décadas. And it can be used to measure the development of any child. Y este puede usarse para medir el desarrollo de cualquier niño. Okay. Now, the way it works is on one side of the profile, we can measure the development of children in sensory areas. Como funciona es que de un lado de, del perfil de desarrollo podemos medir la parte sensorial de los niños. So you can see at the top it says vision, hearing, and tactility. Así como pueden ver al, eh, arriba dice competencia visual, auditiva y táctil. Okay. And then on the left side you can see it says edad. So it shows the age of each level or ability in the column. Y si pueden ver, del lado izquierdo dice edad, y entonces ahí se ve qué edad promedio está para cada, para cada parte. And so you, it measures development from birth to six years of age. Y mide las etapas desde la, el momento de nacimiento hasta los seis años de edad. And then on the right side of the profile, we have the motor areas. Mobility, language, and manual competence. En la parte derecha tenemos la parte de movilidad, lenguaje y competencia manual. And so this is a very helpful tool because, first of all, we and parents can see uh, that whatever the child's age is, we can see at what age they are functioning neurologically. For example, let's say a child is six years old but we find that they're developing at a three-year-old level. 
Por ejemplo, vamos a decir que un niño tiene seis años, pero su desarrollo en realidad está como un niño de tres años. So, they are developing 50% compared to their peers. Entonces, estaría desarrollándose al 50% de, eh, comparado con sus pares. Okay. So, what we can do is measure over time while they're on the program to see, can we speed their development? So, maybe they start at the program Uh, at 50%, but then when we see the child six months later, now they're at 70%. And so that's a, this is a critical tool for us to have to make sure that a child is catching up with their peers. Entonces, aquí esta es una herramienta muy, muy importante porque, por ejemplo, en este caso sería que está creciendo primer, eh, al 50% comparado con sus pares. Pero después eh, hacemos el, hacen el programa y se ve después de seis meses y se vuelve a medir y, por ejemplo, podemos ver que está creciendo al 70% comparado con sus pares. So, in the online domain method course, We teach all about the profile and how to track a child's development over time. Y bueno, entonces en el curso en línea que tenemos del método Doman, ahí los enseñamos a cómo medir a, a sus hijos y cómo ir viendo, este, cómo utilizar esta herramienta con el tiempo. And so during this presentation, I will be talking about the online Doman method course and some of the things that we teach in it. Entonces, durante esta presentación voy a estar hablando sobre el curso en línea que tenemos y eh, lo que les vamos a ir enseñando en este. Ok. The next thing that's important is that there's no relationship between brain injury and intelligence. Algo que vamos a ver es algo muy importante que no existe ninguna relación entre la lesión cerebral y la inteligencia. But there's a great relationship between brain injury and the ability to express intelligence. En cambio, existe una gran relación entre la lesión cerebral y la capacidad de expresar esa inteligencia. And this is a place where Domain International very much differs with how a lot of the world views children with special needs. Aquí es donde Domain International se diferencia de todos los demás eh, tratamientos o métodos del mundo. Because so many professionals see a child who is unable to speak and they say, oh, the child cannot speak, so they're not intelligent. Sí, porque tal vez hay muchos profesionales que dicen, ah, el niño no puede hablar. ¿Sabes qué? Entonces no, 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 no es inteligente o no tiene la inteligencia para hablar. But comprehension and speech are two completely different neurological abilities. Pero la comprensión y el lenguaje son totalmente diferentes. Son dos funciones diferentes del cerebro. The best example of this is Stephen Hawking. El mejor, el mejor ejemplo de esto es Stephen Hawking. The brilliant astrophysicist who lost his ability to move and speak because of a neurological disorder. Sí, el astrofísico que, es, que perdió su habilidad para expresarse por la... El problema neurológico que tuvo. Uh, but he didn't lose any of his brilliance. Pero él no perdió nada de su brillantez. So, just because your child doesn't speak, it does not mean that they're not intelligent. Entonces, solo porque tu hijo no puede hablar, no significa que no es inteligente. So, a very important part of our program is intellectual stimulation. Entonces, una parte muy importante de nuestro programa es la estimulación cognitiva. Ok. And so I'll be talking in this presentation about the kinds of intellectual stimulation that we do. Y voy a estar hablando sobre las diferentes estimulaciones intelectuales que manejamos en nuestro programa. Cognitive development is part of an integrative treatment that we do. Este... Entonces, es una parte de, la par de nuestra, nuestro método integral que tenemos. Ok. Our program includes three different kinds of treatment and development. Nuestro programa tiene tres partes de, para abordar las áreas de desarrollo del cerebro. First, physiological development. Una parte es la, el desarrollo fisiológico. Which includes health. Nutrition, que, sleep. Que incluye toda la parte de salud, nutrición y sueño. And breathing as well. 
Y también la parte de respiración. Okay. Because we know if we can create good health and physiology, it will help the child advance in the other areas. Porque si nosotros sabemos que si podemos ayudar al niño en la parte fisiológica y en la parte de respiración lo puede, y nutrición, podemos, podemos ayudarlo en que se desarrolle en las demás áreas. The second part is physical development, which includes better mobility, balance, coordination. Y la segunda es la parte física, que es la movilidad, incluye también equilibrio y también coordinación. And then the last part is intellectual, which might include reading, math, um, general knowledge and understanding, and speech. Y bueno, y la parte intelectual que tiene que ver con la parte de lectura, matemáticas, eh, conocimiento en general, y también habla. And so, uh, I'm going to show you photos of children during the presentation, doing parts of the program. Y les voy a ir enseñando algunas fotos de nuestros niños haciendo el programa. Here is a girl uh, named Nicole, and she's doing an activity in our program called Brachiation. Y bueno, aquí está Nicole, que es una niña de nuestro programa, y está haciendo Brachiación. Now, Nicole has a genetic abnormality. Eh, Nicole tiene una, uh, una situación genética. Uh, but here you can see her doing a program which is helping her advance in different neurological areas. Pero aquí podemos ver que nuestro programa le ayuda a desarrollarse neurológicamente en diferentes áreas. So you can see her here and she is traveling across that ladder with her feet completely off the ground. Y si pueden ver, ella está haciendo viajes independientes a través de la, del pasamanos de un lado hacia otro y sus pies están totalmente fuera del piso. And here you can see little Sofía doing it as well. And Sofía has Down syndrome. Y aquí también pueden ver a la pequeña Sofía que está haciendo lo mismo y tiene síndrome de Down. Now, why is this activity so powerful? ¿Y por qué es esta actividad tan poderosa? Well, first of all, watch Sofía's hand wrapped around the dowel and see how it's improving her uh, strength in her index finger and in her thumb. Miren, primero que nada pueden observar cómo están sus manitas agarrándose de, los, de las barras, ¿sí? Entonces está primero fortaleciendo las la fuerza en sus dedos, en el dedo pulgar y en los otros dedos de la mano. That's going to be very important for fine motor skills and using her hands to do activities. Eso es muy importante para desarrollar las eh, partes finas motoras. Look at her using her two eyes together to find the next rung that she needs to grasp. Ahora noten cómo usa sus dos ojos al mismo tiempo para, para enfocarse en, en agarrar el próximo, la próxima barra. Many children with neurological issues don't use their two eyes together well. Los niños con lesiones cerebrales no, no usan sus ojos al mismo tiempo muy bien. Okay, and so this helps promote converging her vision using her two eyes together. Entonces, esto lo que hace es que ayuda a que su convergencia mejore. And so for a child like Sofía, having that improved strength in her hand and the better vision will help with activities like writing. Entonces, hacer esto para la pequeña Sofía le va a ayudar a desarrollar diferentes y nuevas habilidades, como por ejemplo, eh, escribir. So, for example, with Sofia, Sofia graduated from our program at five years of age and went to school with her peers. Por ejemplo, Sofia se graduó de nuestro programa a los cinco años y ya está al nivel de sus pares en la escuela. She reads, she Ella. writes, she speaks, and she competes in gymnastics tournaments. Ella lee, ella, ella este, escribe y ella también eh, compite en todo lo que tiene que ver con gimnasia. Compare that with how the world views many children with Down syndrome. They're often considered to be mentally retarded. 
comparado como hay, hay algunas personas que ven a los niños con síndrome de Down como que los comparan y dicen que son eh, retar, retrasados mentales. Here's a video of a girl named Paula. Aquí hay un video de Paula, de una niñita. And you're going to watch her do brachiation going across the ladder on her own. Y vamos a verla cómo pasa por toda la escalera de braqueación por ella misma. And you're going to see dad right next to her. Y van a ver a su papá justo con ella. Venga, 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 vete. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Bien. So, I, I'm not sure if you noticed this, but she was also breathing very deeply as she did the activity. No sé si notaron esto, pero cuando estaba haciendo la actividad, estaba también respirando muy profundamente. And we know any activity that helps improve breathing helps deliver more oxygen to the brain. Y nosotros sabemos que cualquier actividad que ayude a mejorar tu respiración ayuda a oxigenar tu cerebro. Now, we also do programs that are meant to help the child's sensory ability. Y también hacemos programas para que los niños se desarrollen en la parte sensorial. Everything that your child learns, everything that you and I learn, we learn through our sensory abilities. Todo lo que tu niño aprende y todo lo que tú y yo hemos aprendido, lo hemos aprendido a través de nuestros sentidos. Right? So, uh, th that's the only way that people can learn about the world. Esa es la única manera que los, las personas pueden aprender del mundo. So, if your child's sensory abilities are weak, if they don't see well, hear well, or feel well, that's going to interrupt their learning process. Entonces, si tu niño eh, no, no puede ver bien, o no puede escuchar bien, o no puede sentir bien, eso le va a hacer una, un bloqueo o va a interrumpir el, el desarrollo en la parte de... En, en su desarrollo. So sensory stimulation is a very important part of our program to help improve vision, hearing, and feeling. Entonces, es una parte, esta es una parte muy importante, sensorial, para que podamos ayudar a que mejoren en la visión, audición y en la parte táctil. For us, it's not just about knowing what to do. Entonces, para nosotros no es solamente saber qué hacer. It's, it's about knowing exactly how much to do. Sino que tenemos que saber exactamente cuánto hacer. That's why three key words for all of our programs are frequency, intensity, and duration. Entonces tenemos por eso tres palabras claves en nuestro programa, que es frecuencia, intensidad, y duración. Frequency is how much we do of each treatment. Frecuencia es cuánto hacemos de cada, en, de cada cosa en nuestro tratamiento. Intensity is how strongly we do it. Intensidad es qué tan fuerte lo hacemos. And duration is how long we do it. Y duración es qué tan, qué, qué tan largo lo hacemos. Okay. And this is very important to know because, you know, there are many activities in the Doman Method that the world knows is important. For example, uh, many therapists know that sensory stimulation is important. But the problem is they don't know the right frequency, intensity, and duration to do it. Sí, y por ejemplo, aquí, eh, en el método Doman, eh, ese, también es diferente a los demás porque por, eh, puede ser que aquí vean eh, algo que hacen otros métodos, otras situaciones, eh, pero no es lo mismo hacer las cosas que saber perfectamente cuánto tiempo, con qué frecuencia y qué duración y qué intensidad hacer cada cosa. So, for example, we all know that exercise is good, but we go to a fitness expert to teach us how to exercise, how much to do, how long. Sí, por ejemplo, no todos sabemos que hacer ejercicio es bueno, pero vamos a veces con un eh, con un coach de de fitness para que nos diga exactamente qué hacer y cuánto tiempo y qué hacer con cada de cada ejercicio. So in everything that we will ever teach you, 
uh, in the Domain Method course, if you ever come for an evaluation with Domain International, we'll always be very clear with you how much to do uh, and how long. Sí, bueno, por ejemplo, nuestro método, si vienen algún día a una evaluación o programación, ahí les vamos, vamos a ser muy claros con ustedes y les vamos a decir por cuánto tiempo y, por, y qué hacer. Now, as I said, physical development and activity is a very important part of our program, and it can help many different areas of development for a child. Sí, así como yo dije, la, una actividad física es muy importante para hacer porque también esto ayuda a desarrollar otras partes. For example, I was talking before about brachiation. Por ejemplo, estaba yo hablando antes de, brachia, de la brachiación. But when a child is doing those activities, they're not just improving their mobility and their hand function. Pero cuando está haciendo esto el niño, no solamente está mejorando su movilidad y sus manualidades. It can help vision. También ayuda a la visión. It can help improve breathing, which gets more oxygen to the brain. Mejora la, la oxigenación porque respira más, respira mejor. Physical activity can help a child sleep better. También puede ayudar a que duerma mejor. It can help digestion. Ahí puede ayudar a la digestión. It can improve intelligence and concentration. Puede ayudar también a la inteligencia y a la concentración. Right. For example, there's a reason why schools that give their children time to run outside and play sports and play have higher test scores than schools that, that don't. Y por ejemplo, también se puede ver que las escuelas que, que dan chance, que dan permiso a los niños a que salgan y que corran y que se estimulen al aire libre, tienen mejores resultados que las escuelas que, que, no, que no promocionan eso, que no ayudan en eso. Because physical activity helps improve concentration and uh, intellectual development. Sí, porque la actividad física te ayuda a la concentración y, a la, y al desarrollo intelectual. And so we have very specifically designed physical programs for children to help develop these abilities. Y tenemos unos programas muy especializados para ayudar a desarrollar estas habilidades a los niños. So, for example, if there's a child who is unable to move, and many of you might have children who are unable to even crawl on their belly, por ejemplo, si tienen alguien, un niñito, un hijito que no se pueda mover bien, o simplemente hay muchos que no se pueden arrastrar con su pancita. Uh, we will make it an absolute priority to get them moving. Entonces vamos a hacer eh, nuestra prioridad principal a que, que se muevan, que aprendan a moverse. So here you can see Yana, and she started our program completely immobile. Aquí pueden ver a Yana, ella comenzó nuestro, problem, nuestro programa totalmente inmóvil. And so we started by giving her opportunities to crawl on her belly. Entonces nosotros empezamos a darle grandes oportunidades para que se empezara a arrastrar por su, con su pancita. Now the first good thing, she started to move. Entonces lo primero que hizo fue que se empezó a mover. But then other areas started to get better. Pero después, diferentes áreas empezaron a mejorar. For example, she had very poor neck control. But here you can see, after spending time on her belly, she's picking her head up and looking at the environment around her. Por ejemplo, algo que tenía ella era que, ten, que su cuellito no lo podía levantar. Entonces, eh, después de tener tanto tiempo boca abajo y hacer tanto movimiento eh, boca abajo ya pueden ver que ya tiene tono muscular en su cuello. Also, note her vision. She's now looking up and uh, looking at the environment around her. Y también si pueden notar, vean eh, sus ojos, su mirada, cómo ya está poniendo su mirada arriba y está viendo su entorno. Ok, now. Our intellectual development is also a very important part of our program. Entonces, el desarrollo intelectual es un, una parte muy importante de nuestro programa también. Okay. And, uh, of course, we focus on improving comprehension, speech, and maturity. 
y nos, y nos enfocamos mucho en mejorar todo lo que es la comprensión, el lenguaje, la madurez y todo eso. Maybe the most famous part of the Doman Method is our reading program. Tal vez nuestro, la, la parte más importante o famosa de nuestro método es nuestro, me, nuestro programa de lectura. And so here you see Sofía, and she's learning to read, and you'll notice she's learning to read with large print. Y si ven, aquí está Sofía aprendiendo a leer, y está aprendiendo a leer con un tamaño de letra grande. And so one of the things we learned a long time ago is that if we want to teach a child with special needs to read, it's best to increase the print size for them. Lo que aprendimos hace mucho es que si queremos a enseñar a leer a algún niñito con algún tipo de necesidad especial o lesión cerebral, tenemos que agrandar la, eh, la, la letra para que vean mejor. Of them have, many of them have visual problems, and so larger print size makes it easier for them to learn to read. Porque muchos tienen problemas de visión, entonces si le, le hacemos grande la letra, entonces le ayudamos a, a que pueda leer mejor. And I'll show you some photos later about how to start with a reading program. Y después les voy a enseñar más fotos de nuestro programa de lectura. Now, one of the most underlying and most important things about our program is that oxygen is the food of the brain. Algo muy importante y es como algo que nos regimos en el programa es que el oxígeno es el principal alimento del cerebro. And so oxygen helps the brain function and grow. Entonces el oxígeno ayuda al cerebro a crecer y a mejorar. And so we have specially designed programs to help oxygenation of the brain. Entonces tenemos programas especializados a mejorar la oxigenación del cerebro. And the Doman Method Oxygenation Program has been used for decades with children. Y el, el programa de respiración de método, del método Doman, se ha utilizado durante años. And so we not only do specific respiratory programs, we also do physical programs to develop respiration as well. Sí, que tenemos eh, 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 programas de respiración, pero tenemos también aparte programas físicos que ayudan a oxigenar al cerebro y, la y a mejorar la respiración. Ok, let's get practical now and talk about how you can get started. Bueno, ahora vamos a, estar en, vamos a entrar a la parte práctica y, cómo, y ayudarlos a cómo empezar. Now, keep it in mind, I've never met your child before, so I can only give general recommendations about how to get started. Bueno, pues tomen en cuenta que, yo, que no hemos visto a su hijo en persona y no lo conocemos, entonces solamente vamos a poder dar, eh, pues, un comentar generalmente. Si ok. But the first thing that we would do is, I, I think you should consider taking out junk foods from your child's diet. Bueno, aquí lo que les sugerimos es que quiten todos los alimentos chatarra de a sus hijos o pastores. So, you know, foods like, uh, you know, very processed foods, sugary and salty foods, uh, and drinks as well. Uh, it's best to remove those things. Sí, mira, es, es mucho mejor quitar toda la, toda la parte, todos los alimentos que tengan mucha azúcar, o que tengan mucha sal, o que sean muy procesadas, que tengan, que sean muy procesadas, y también eh, eh, los refrescos. What we have found is that if a child has a cleaner diet, it tends to improve things like their health, it can improve their behavior, and their overall development. Sí, sí, hemos visto que si, que si hacen una dieta más limpia, les sirve más, eh, les ayuda a mejorar la salud, hasta el comportamiento y a tener un desarrollo en general mejor. Children with special needs, in our experience, are more likely to have food sensitivities than other children. Eh, los niños con algún tipo de lesión cerebral, eh, hemos visto que tienen más como sensibilidad a que otros niños a lo que es la, los lácteos, el gluten y el azúcar. Yeah, so these three foods, gluten, dairy, and sugar, are, tend to be the most problematic. 
ah, esta, estos tres, los lácteos, gluten y azúcar, han sido los más problemáticos. Ok. So, again, I've never met your child before, but uh, when families come to us, we will teach them a specific nutrition program and also give them supplement recommendations as well. Sí, mira, nosotros no conocemos a su hijo, pero cuando, si vienen a una evaluación, eh, vamos a ver qué es lo que en realidad eh, sería lo que quitaran de la dieta y también les vamos a dar suplementos alimenticios. Ok. The next thing is, no matter what your child can do physically, it's very important that you give them the opportunity to move as much as possible. La, eh, que no, no importa eh, qué tanto se pueda mover tu hijo, eh, lo importante es darle toda la oportunidad posible para que se mueva, para que mejore su movilidad. So, for example, if your child can run, have them run as much as possible. Sí, si por ejemplo tu hijo puede correr, bueno, haz que corra a lo más que pueda. If your child can walk, have them walk. Si tu hijo puede caminar, ponlo a caminar. If your child can creep, have them creep. Si puede gatear, haz que gatee todos los días o todo lo que más pueda. The more you have your child do of their highest physical ability, their most advanced milestone, the faster they will continue to advance. Mientras más eh, le des oportunidad a moverse en el nivel que está de movilidad, en el máximo nivel de movilidad que está, más rápido va a alcanzar y va a, y va a desarrollarse al siguiente nivel. For example, if your child can creep but cannot walk, have them creep, 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 creep as much as possible and they'll walk even sooner. Por ejemplo, si tu hijo puede gatear pero no puede caminar todavía, entonces haz que, que gatee lo más que pueda y así le va a ayudar a poder caminar más pronto posible, lo más pronto posible. So here you can see Sofia creeping, creeping, creeping. Uh, and her parents have even put their some uh, like stuffed animals to encourage her along the way. Sí, por ejemplo, aquí pueden ver a Sofía gateando y sus papás le pusieron aquí unos o sí, unos monitos de peluche como para para hacerle el camino más divertido. Now, reading is a very important part of our program and as I said, we enlarge print size to make it easier for the child. Bueno, como dije, la, el, nuestro programa de lectura es muy importante para nosotros y es importante que empiecen con una letra grande. Here, for example, you can see baby Diego just starting to learn how to read for the first time. Aquí pueden ver a, al bebito Diego empezando a leer por primera vez. Now, he has a, a genetic condition, but that didn't stop parents from uh, giving him lots of stimulation. Por ejemplo, él tiene una situación genética, pero eso no para los papás para darle, para darle totalmente estimulación y enseñarle a leer. Glenn Doman wrote How to Teach Your Baby to Read over 40 years ago. Glenn Doman escribió el libro de uh, eh, Cómo Enseñar a Leer a Tu Hijo hace más de 40 años. Okay, and so we use this program with our kids with special needs. Entonces nosotros usamos este programa con nuestros niños con necesidades especiales. So you can see, again, here's Diego a little bit older, learning how to read sentences. Aquí está Diego, un poquito más grande, aprendiendo a leer oraciones. And here he is learning how to read books. Y aquí está aprendiendo a leer libros. And so, by three years of age, he was reading books on his own. Entonces, cuando tenía tres años de edad, él ya estaba leyendo libros por sí solito. But it all started because parents followed the steps of the reading program. Y bueno, y pues lo hizo porque los papás eh, siguieron los pasos de nuestro sistema de lectura. In the online domain method course, I teach parents about how to use the reading program with their kids. En el curso en línea del curso del método Doman, eh, enseño a los papás cómo enseñar a leer a sus hijos. I have a little video here which is fun. Aquí tengo un video que está divertido. So here you, you'll see two-year-old Paula who has Down syndrome. Aquí vemos a Paula de tres años con síndrome de Down. And you're going to watch her reading some of the sentences that she learned to read in her program. 
Y aquí van a verla leyendo alguna de las oraciones que tiene en su programa. And I love this video for many reasons. Y bueno, y me encanta este video por muchas razones. First of all, it's a two-year-old girl with Down syndrome reading. That alone is amazing. Y es una niña de dos años eh, con síndrome de Down. Desde ahí ya es algo increíble. But you can also see here how the reading program is encouraging her to speak. Pero también aquí podemos ver cómo nuestro, nuestro programa de lectura la está impulsando a hablar. And the reading program often helps with speech development. Y nuestro sistema, nuestro programa de lectura también ayuda a que empiecen a hablar. Okay, so let's watch the video. Entonces veamos el video. <laughs> Me lavo la cara, muy bien. Me lavo los dientes. Una, cu una cucharada de miel, muy bien. Me duele la rodilla. So, uh, there you can see little Paula. <laughs> Ahí pueden ver a uh, la pequeña Paula. And you can see how that program of early stimulation is making a huge difference for her. Y ahí pueden ver cómo este programa de estimulación temprana está haciendo un, un gran cambio, un gran impacto. I've también. seen many children with Down syndrome who don't even speak. Yo he visto a muchos niños con síndrome de Down que ni siquiera hablan. And even though in the video, you may see that uh, her articulation and clarity of speech is not perfect, she's talking a lot. And that's the most important thing, because if she's speaking a lot, the clarity will get better over time. Claro, y aquí pueden ver en el, en el video que aunque, aunque está hablando y no está hablando muy claramente y no se le entiende muy bien, pero lo más importante es que está hablando y está leyendo y eso a la larga ya va a ayudarle mucho y está hablando, que es lo importante. Now, along with teaching a child how to read, we would recommend to all of you to read to your child for at least 15 to 30 minutes a day. Nosotros lo que, lo que sugerimos en nuestro sistema de lectura, en eh, nuestro programa, es que todos les lean entre 15 a 30 minutos al día a sus hijos. It doesn't matter what problems your child has, Reading to them every day is very beneficial for their development. No importa qué problema tenga tu hijo, leerle diariamente es muy importante para su desarrollo neurológico. Reading daily can improve language, creativity, imagination. Eh, leerles diariamente les puede ayudar a la comprensión, al desarrollo del lenguaje, a mayor creatividad. And this is one of the problems with Um, professionals telling parents that children aren't intelligent because sometimes when parents are told that they won't do certain activities with their children that would be beneficial like reading. Exacto. Eh, hay muchas este es el verdadero problema con algunos de los profesionales que les dicen a los papás que lo, que sus niños no son inteligentes o que no entienden, entonces los privan a los papás de darles eh, oportunidades y para, para que ellos mejoren, por ejemplo, leer. Now, another important part of our program is, along with improving speech, is improving communication. Y también otra cosa es que eh, les ayuda mucho a comunicarse. Now, honestly, I could speak for hours just on this topic alone. Por, honestamente, yo podría extenderme y hablar muchísimo tiempo en, con este tema. But I just want to show you a quick video to give you an example of one of our communication programs. Pero aquí, por ejemplo, eh, les voy a enseñar un video en donde tenemos eh, una parte de nuestro programa para ayudar a los niños a comunicarse. It's called the Choice Board. Se llama el tablero de opciones. And here you can see a little girl named Alessandra, and she is going to answer mom's question on a Choice Board. Y aquí vamos a ver a la pequeña Alessandra y le va a ayudar a, a, la mam, a su mamá a contestar una pregunta con el tablero de opciones. Mom is going to ask her daughter a question and there are two options, yes and no. 
su, eh, la mamá va a hacerle una pregunta a, su, a Alessandra y hay dos opciones, sí o no. Now, I always like to tell parents that Alessandra was blind when she began the program. Bueno, siempre les quiero decir a los papás que Alessandra eh, estaba ciega empezando el programa. So many, some brain injured children are so injured that their, the visual areas of their brain are impacted and they don't see. Y hay algunos eh, niños que están tan heridos eh, o tienen una lesión tan significante que hay veces que no pueden ver. In this video, you're going to see mom asking Alessandra, do you want to take a nap? Like, are you sleepy? Ok, entonces en este video le va a preguntar su mamá, Alessandra, ¿te quiere, eh, quieres una siesta? And you're going to see Alessandra using her hand to point to her answer. Y van a ver a Alessandra usando su, eh, su manita para eh, apuntar a la respuesta. Ok, let's watch the video. Ok, vamos a ver el video. Alessandra, ascolta. ¿Vuoi fare la nonna adesso? Sì o no? Sì, adesso no, amore, vero? So, uh, she said yes, she did want a nap. Entonces dijo que sí, que sí quería tomarse una siesta. Now, you could see in the video, Alessandra was a little slow in her response because of her brain injury. Bueno, si pueden ver en el video, Alessandra fue un poco lenta en responder, pero eso, eso es por su lesión cerebral. Her, she still has coordination issues, which stops her from being able to coordinate her answers. Tiene problemas de coordinación y entonces eso hace que se alente su respuesta. But the most important thing is that now parents and Alessandra can communicate. Pero lo más importante en este momento es que ahora Alessandra y sus papás se pueden comunicar. Okay. And for many families, this is crucial because it really allows them to get to know what their child wants and needs. And of course, that's very important for the child as well because now they can communicate what they need. Y esto es muy, muy importante para todas las familias porque así ya este, sus, los niños se pueden comunicar con los papás y les pueden decir qué es lo que quieren. And so in the online course we teach how to use the choice board for communication. Entonces en nuestro curso en línea, en español, enseñamos a cómo utilizar el tablero de comunicación. We also teach how to do visual, auditory, and tactile stimulation correctly. También les enseñamos cómo usar y cómo estimular eh, de una manera correcta la parte visual, auditiva y táctil. So, for example, I was speaking to a family last week, and they took the course in December, so two months ago. Uh, but they told me that after six weeks of doing auditory stimulation, now their child was responding to sounds in the environment. Bueno, pues, eh, por ejemplo, yo acabo de hablar con una familia que acaba de tomar el curso en línea hace dos meses, en diciembre, y, eh, y dice que después de estar haciendo el programa en la parte auditiva, pues ya este, su hijo ya responde a los, a los sonidos del ambiente eh, ya con facilidad. And so we, some of the best results we achieve actually are with children who might be blind because of brain injury or deaf because of brain injury. Entonces hay veces que los resultados, los mejores resultados que tenemos es eh, en la parte visual o auditiva eh, porque la lesión ha sido, en, eh, ha opacado estas áreas. You know, going back to what I said before, uh, children with with special needs are almost always more intelligent than what we think. Y aquí eh, lo que quiero decirles es que eh, generalmente los niños con algún tipo de necesidad especial son mucho más inteligentes de lo que nos imaginamos. Okay, so this means that the more we can stimulate them, the more we talk to them, the, the more we can expose them to, the better. Entonces aquí esto significa que mientras más oportunidades les demos de estimularlos, de hablarles, es mucho mejor. 
And so if you believe in your child's intelligence, it will help your child develop more rapidly. Entonces, si tú crees en la inteligencia de tu hijo, pues lo vas a ayudar a que progrese más rápido. Because the way you will interact with your child will change. Porque la forma en que tú interactúes con, porque la forma de interactuar con tu hijito va a ser diferente. And so, the reading program is just the first part of our intellectual stimulation program. Uh, we have programs to teach math. We have uh, a program for uh, teaching like encyclopedic knowledge. Uh, so here you can see a program where mom is teaching her son Pelayo about sports with our program. Bueno, pues en nuestra, en nuestro programa de lectura no solamente es de inteligencia porque no solamente es la parte de eh, de leer, sino también enseñamos matemáticas, les enseñamos conocimiento enciclopédico y aquí estamos viendo, podemos ver a la mamá de Pelayo enseñándole eh, deportes, un tema de deportes. So Pelayo had a brain injury in the first year of life, but because mom found out about our program when he was a baby, by three years of age he graduated from our program. Bueno, aquí eh, Pelayo tuvo una lesión cerebral a, al año, eh, cuando tenía un año, pero como su mamá se dio cuenta muy pronto, entonces entró al programa y a los tres años de edad se graduó de nuestro programa. So, uh, now he's at school with his peers, he talks, he plays soccer, he does what all the other kids could do. You wouldn't even realize he once had a brain injury. Entonces, uh, hoy en día, eh, Pelayo va a la escuela, está con sus pares, juega soccer, habla. Ahorita lo verías y no te imaginabas que, te, que tuvo una lesión cerebral. Ok. Now, if you have a child with mobility problems, uh, gravity is an enemy. Mira, si tú tienes, si tú tienes un hijo con necesidades especiales, la, gravi, la gravedad es... Un, eh, enemigo. Yeah, because if a child cannot crawl or creep or walk, gravity is always pulling your child down into the earth. Sí, porque si tu hijo no puede arrastrarse o no puede gatear o no puede caminar, la, gravi la gravedad lo está bajando, lo está jalando. Okay, and so the Doman method includes programs that takes this enemy of gravity, which is pulling the child down, and it helps it make it into a friend. Entonces, el método Doman tiene una, una técnica que eh, utiliza eh, este enemigo de la gravedad, pero lo usa a su favor para que pueda ayudar a, a moverse a su hijito. So, this brings us to the inclined floor. Este es... Um, Sorry, who? Uh, this is the inclined floor. Ah, este es el plano inclinado. And so here you can see a little girl, Teodora, and she's learning how to crawl on her belly. Aquí pueden ver a, a nuestra pequeña Teodora y está aprendiendo a moverse y arrastrarse boca abajo de su pancita. Okay. Now, the inclined floor is special because, first of all, it's smooth, which makes it easy for her to crawl. Aquí esto es muy importante que lo hagan como suave para que se y resbaladizo para que se pueda resbalar. But also, it's inclined. So, because it's smooth and inclined, even if she moves her arms and legs a little bit, she advances down the floor. Y bueno, como también tiene una inclinación y está... Eh, pues suave para, para deslizarse, entonces le hace fácil que si mueve una manita o un piecito se desliza. Ok. So, I'm going to show you a video of a girl learning to crawl on the inclined floor. Les voy a enseñar un video de una niña aprendiendo a arrastrarse en un plano inclinado. Now, this is actually really a before and after video. Esto es en realidad un eh, antes y después. So in the first part of the video, you're going to see her learning how to crawl down the inclined floor. En la primera parte van a ver cómo se va deslizando en el plano inclinado. And then in the second part of the video, you're going to see her crawling independently on the floor. 
Y en el segundo, en la segunda parte del video van a verla arrastrándose en el piso ya de forma independiente. Now, these two videos were taken about four months apart. Estos dos videos tienen como un promedio de cuatro meses de distancia. Okay. Um, but you'll see a considerable improvement. A child who went from being unable to move all the way to a child who now is able to crawl all around the house. Pero esto es un gran, gran, eh, mejor, una gran mejoría porque puedes ver a una niñita que no se podía mover y ahora es capaz de arrastrarse independientemente por el piso. Notice how she's really just using one leg to crawl. Sometimes. Noten que solamente está utilizando una sola piernita para deslizarse. Notice how she's using her arms in this video. Y ahora noten cómo está utilizando sus brazos en este video. To pull herself forward. Y cómo se desliza hacia adelante, cómo se arrastra hacia adelante. So over time, as she moves more and more, she gains ability in her limbs. Entonces ahora, sobre, con, mientras pasa el tiempo, va, va ganando habilidades y fortaleciéndose para poderse arrastrar y desarrollar and, más habilidades. And because of neuroplasticity, her brain and the brain's connections with the muscles is getting stronger and stronger. Y gracias a la neuroplasticidad, también el cerebro y los músculos y todo va teniendo más mejoría y más fortalecimiento. The most important thing about getting a child crawling is they've now achieved a first important step toward walking. Y bueno, lo más importante es que ahora le está ayudando. Esto es un fundamento para después poder empezar a caminar y a gatear. And so we have other programs designed, again, to help children go from crawling to creeping to walking. Y por y otra vez tenemos diferentes programas que ayudamos a los niños de pasar de arrastrarse a poder gatear y de poder gatear a poderse eh, caminar. So here you can see little Lily, and she's learning how to creep up on her hands and knees. Aquí pueden ver a la pequeña Lili y estamos enseñándola a gatear y a ponerse en sus, en sus rodillas y, con, y sus manos. We're using a special program with her called the anti-gravity program, which helps her learn how it feels to creep. Aquí, estamos utiliza aquí utilizamos un programa especial que se llama antigravedad eh, programa eh, y aquí lo que les enseñamos es a cómo, a cómo se siente gatear. And then, once a child has learned how to creep, we start to teach them how to walk. Y una vez que ya puedan eh, gatear, ense vamos enseñando a los niños a cómo poder caminar. Because we found that if a child can learn how to crawl and then creep, learning how to walk is much easier. Porque también hemos aprendido que si los enseñamos, a, vamos paso por paso, que los enseñamos a arrastrarse y luego a, a, a gatear, es más fácil para ellos luego aprender a caminar. Our pro best program for teaching walking is called Glenn's Ladder, and it's named in honor of Glenn. Este programa especial para aprender a caminar le pusimos el programa de la escalera de Glenn Doman. Y se okay. And in this video, you're going to see Nicolás learning how to walk under the ladder. En este video, van a, vamos a ver a Nicolás aprendiendo a caminar sobre la escalera. So first of all, you're going to see the ladder, uh, first of all, allows him to feel how it feels to walk. Bueno, aquí van a ver cómo la escalera le ayuda a Nicolás a sentir cómo se camina, la sensación. Okay. So, he's going to be able to sustain the weight of his body on his legs. Él va a ser capaz de sostener su propio peso con, eh, con las barras y con sus brazos. 
okay? And also, his body, because he's going to move his right arm with his left leg, it's, his brain is using the two hemispheres together, and he's learning how to walk in a correct cross pattern. Y también, como ven, está, va a estar haciendo la coordinación de, de ir un brazo, un brazo y va a agarrar una, una barra. Entonces, esto hace que, eh, que le ayude al cerebro a utilizar los dos hemisferios al mismo tiempo y que, y que tenga toda la habilidad para poder caminar. You can see there, uh, Nicolas really learning how to sustain his weight uh, and, and move forward in a very effective way. Aquí, pueden, aquí pudieron ver a Nicolas cómo, pudo, cómo puede sostener su cuerpo y cómo lo ayudamos a caminar en una manera muy efectiva. Okay, so in this last part of the presentation, I'm going to talk quickly about some things that we recommend that you not do. Bueno, aquí en esta última parte de nuestra presentación vamos a hablar sobre cosas que sugerimos que no hagas. Okay. Um, so, the first thing is, don't waste time treating the symptoms. Y entonces, primero está eh, para y no, y no, en, no trates los, sinto, los síntomas. It, just you and your child will be frustrated by it. Si no, solamente tú y tu hijo van a estar frustrados y no van a ir. Okay. Don't bring your child to professionals who put limits on them. No lleves a tu hijo con profesionales que les ponen límites. All right. Don't give your child unhealthy foods. No le des a tus hijos eh, alimentos que no sean saludables. Just like how the Doman Method programs promote movement, you don't want to put your child in environments or in areas that limit movement. So there are pieces of equipment that, um, that can limit movement, and we don't recommend those. Y bueno, así como nosotros en el, eh, en el método Doman hacemos todo para que darles oportunidad de moverse y de movimiento, y entonces eh, vamos en contra de lugares que limiten su movimiento. Okay, don't allow people to ignore your child uh, because even though a child with special needs may not be able to speak, it is essential to stimulate them, to, to speak to them throughout the day. Sí, mira, también no, no ignores a tu hijo ni permitas que nadie lo ignore porque eh, eh, hay veces que pasa que con los niños de les con lesión cerebral eh, creen que no oyen o algo. Pero no, no, no permitas eso. And it is so important that any treatment that you do with your child, that you know clearly why you're doing it. Y también algo muy importante es que cualquier tratamiento que estés haciendo a, a, para tu hijo, sepas claramente por qué lo estás haciendo y para qué. Okay, and that's why we spend so much time explaining why it is that we do things. Because it's very important for you, if you're going to be doing something with your child, to know why. Sí, también por eso nos tardamos tanto en explicarles el por qué hacemos cada cosa, porque ustedes tienen que saber bien para qué hacer las cosas. Okay. And most importantly, never, never, never give up. Y bueno, y algo importantísimo, nunca, 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 jamás se rindan. 
okay? The drive that you have to help your child is uh, what led you to this webinar today. And that's the most important thing that your child has. Bueno, y lo más importante que tiene su hijo en este momento es a ustedes. Y entonces su, su deseo de que él esté mejor es lo que los condujo a estar en este webinar el día de hoy. Keep fighting to find answers for your child. And I truly believe that the Domen Method is a part of that answer for your kid. Y bueno, yo creo que aquí realmente este, el método Doman es una gran herramienta para el mejoramiento de su hijo. Okay, so I want to show you uh, a video. Entonces, les quiero enseñar un video. Okay, and this is a video from uh, a mom on the program. Entonces, este es un video de una mamá en el programa. Um, and, uh, and she's just going to talk a little bit about her experience with Nicole. Y va a hablar un poco de su experiencia con Nicole. And I always like to tell parents uh, that this video is special to me because Nicole has a genetic abnormality, but 80% of children with this genetic abnormality either don't walk or walk very poorly. Bueno, y este video es especial para mí porque eh, Nicole nació con una eh, situación, eh, una normalidad eh, genética y en esta, en esta eh, la normalidad genética que tiene, generalmente los niños casi no pueden ni caminar o correr. Entonces, veamos. Hola, os presento a Nicola, mi hija de 6 años. Nicola tiene lesión cerebral. Le diagnosticaron de que tenía una, un, un síndrome genético, una enfermedad rara. Y los médicos no nos dieron muchas esperanzas. Cuando le hicimos el programa, eh, Nicola no podía correr más de 10 minutos sin caerse. Estaba totalmente desconectada y necesitaba medicación diaria por problemas graves de respiración. Ahora hace 4 años que estamos en el programa y Nicole está más sana que sus hermanos, ha aprendido a leer eh, libros eh, contenido mucho más alto de, de su edad y corre cada día 6 kilómetros. Os deseo mucha suerte y bueno, nos vamos a correr. Adiós. Venga, Nicole. Venga, andaba. So you can see there, Nicole is quite a good runner. Y aquí pueden ver que como Nicole es muy buena corredora. Uh, here's an, another video of uh, a, a mom, of, uh, and you're going to see her here uh, with her daughter Blanca. Aquí es otro próximo, otro video en donde ven a, eh, a su mamá con Blanca. And uh, th this, again, is a very special video for me because I remember I did Blanca's first evaluation uh, when she came to us. Y bueno, también este video es muy importante para mí porque yo hice la primera evaluación cuando Blanca llegó con nosotros. And when she started the program, Blanca was completely blind. Y cuando empezó nuestro programa, Blanca era totalmente ciega. She heard poorly. Ella casi no escuchaba. She could not crawl. No podía arrastrarse. She couldn't speak. No podía hablar. He had seizures. Tenía convulsiones. And so here you're going to hear, um, you know, mom talking about her experience on the program. Y bueno, aquí van a oír a su mamá, eh, Blanca también, eh, so, hablando sobre su experiencia. Cuando Blanca comenzó el programa hace ocho años, tenía ceguera cortical y era inmóvil. Actualmente Blanca es capaz de leer libros con letra pequeña, libros comerciales, y pasó por las fases de conseguir el arrastre, consiguió el bateo, consiguió ponerse de pie, consiguió caminar y actualmente es capaz de correr seis kilómetros diarios. Es muy brillante, hace cálculo mental de forma... Eh, sorprendentemente rápida y bueno, sube, baja, escaleras. Blanca lleva en el programa Doma desde hace ocho años y la verdad que los avances han sido asombrosos. Desde el primer momento que empezamos a trabajar con ella empezamos a ver 
mejorías y, y superaciones. Yo doy la, las gracias a, a Doman por, por habernos enseñado durante todo este tiempo y bueno, que todavía continuamos en el programa. Os animo a todos a, bueno, a iniciar eh, este programa y a, y a seguir todas las recomendaciones que, que os indiquen. Para nosotros supuso sin duda el comienzo de una nueva vida. Blanqui, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, yo trabajo más, yo trabajo mucho y todos los días trabajo. Muy bien. Like uh, any kid on our program, uh, she, she knows that she's worked very, very hard for what she's achieved. Sí, bueno, pues como cualquier niño de nuestro programa, ella sabe que trabaja muchísimo para lograr lo que ha logrado. And you know, this video was taken last year, but even in the last year, Blanca has changed a lot. Sí, este, este video fue tomado el año pasado, eh, pero ahora... En este año que pasó, también ha mejorado mucho más. So, for example, in the video, you can still see a divergent strabismus where one eye is out. But if you saw her now, you would see her keeping her eyes in for most of the time. Bueno, porque también aquí pueden ver en el video que tenía eh, diverge, eh, estrabismo divergente en los ojos. Y, y ahora eh, ya casi ya está viendo mm, más parejo. Okay, so if you would like to read more about our program, there are books that you can read. Ah, si quieren saber más y leer más acerca de nuestro programa, hay varios libros que pueden leer. The best book is What to Do About Your Brain Injured Child. El mejor libro sería ¿Qué hacer por tu niño con lesión cerebral? This is the foundational work of the Doman Method. De, de este libro eh, se funda, o se, es el fundamento de todo nuestro trabajo. Ok. Um, and then I would say the next book is How to Teach Your Baby to Read. El siguiente libro sería Cómo enseñar a leer a tu bebé. And by the way, as I go through the last part of this presentation, if you want to photograph these slides so you remember the names, that's fine. Y bueno, también por cierto, en esta última parte de la presentación, si quieren, ir saca si quieren sacarle foto con su celular a estas diapositivas, eh, pues ah, siéntanse libres de hacer. Uh, so there's also Fit Baby, Smart Baby. Eh, bueno, aquí también está la parte que se llama Bebé en forma, Bebé Inteligente. And this is all about physical development. Y esto es todo acerca del desarrollo físico. Ok. Y and, uh, and all of these books are for kids with special needs as well as well children. Y bueno, todos estos libros son para niños con, con necesidades especiales como también para niños eh, sin, sin lesiones. If you want to learn more about sensory stimulation, uh, yes, your baby is a genius, has information. Y si quieren saber más acerca de estimulación, puedes ver aquí, sí, tu bebé es un genio. And then we have an encyclopedic knowledge book. Tenemos también cómo enseñar a su bebé conocimientos enciclopédicos. And then how to teach your baby math. Y también cómo enseñar matemáticas a su bebé. So all of these books can be helpful for you to know how to do programs further at home. Entonces, bueno, todos estos eh, libros son muy útiles para, para tenerlos en casa. Okay, so for this uh, next session, before we get to questions, we're going to talk about how to stay in contact with us. Bueno, por esta sección, eh, antes de llegar a la sección de preguntas y respuestas, les vamos a decir cómo estar en contacto con nosotros. And by the way, if you would like me to answer a question, if you type it into the chat box, I'll be happy to answer it at the very end. Y bueno, también si me quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer eh, pon, escribiéndola en el chat y al final eh, ya se las contesto. Uh, but now I'm going to hand this over to Glenda and she's going to talk about how to stay in contact. Bueno, pues ahorita pasa eh, la comunicación a Glenda. Because we have some exciting events coming up in Spanish. Porque tenemos algunos eventos eh, muy, muy buenos que vienen en español. Okay. 
And as I said before, if you want to take photos of these slides as Glenda talks about them, you're welcome to. Y bueno, también como yo les dije, si quieren ir sacando fotos de, de las eh, de, de, de aquí, de la pantalla, mientras voy hablando, está bien. Ok. Bueno. Pues, eh, bueno, pues mucho gusto a los que no me conocen, como Spencer eh, dijo, que soy yo la, la representante para Iberoamérica. Eh, y bueno, de cualquier parte del mundo que hablen en español, tenemos eh, nuestro curso. Eh, el próximo, los próximos son tres eventos. Es nuestro curso. Bueno, aquí, aquí se pueden meter a nuestra página de Facebook. Ahí es muy importante porque pues ahí van, vamos subiendo historias de victorias de, de los niños, de los papás y aparte pertenecen a una comunidad de papás doman, ¿verdad? Eh, esa es una parte de Facebook y luego aquí, eh, aquí sería también eh, que se pongan en contacto conmigo y eh, para decirles va a haber un curso en, en línea que es en español, que es el curso muy importante. Eh, es el mismo curso que hacemos en, en persona, pero en línea. Entonces, y se llama el método DOMAN de las necesidades especiales al bienestar. Este curso eh, consta de cuatro semanas, eh, es cuatro semanas y son 25 videos aproximadamente, en el, que, en el que en cada video vamos a ir enseñando las diferentes partes de nuestros programas. Eh, también tienen que estar en un, eh, se meten, tienen que estar en Facebook porque hacemos un grupo cerrado de Facebook con todos los papás. Ahí en ese grupo eh, les mandamos toda la, todo el material, toda la información y ahí también les ponemos las, las diferentes, eh, los horarios y los días en los que los diferentes coaches van a estar respondiendo preguntas y respuestas. Porque además de los 25 videos que tiene el curso, también consta como con 20 o más sesiones en vivo, así como esta, eh, de sesiones de preguntas y respuestas con los diferentes coaches, tanto de movilidad como de respiración, como de inteligencia, eh, de nutrición. Entonces, eh, pues es, es muy importante. Ese empezará el 25 de, ma de mayo. Ese es para eh, todos los papás de habla hispana. Uh -huh. eh, se tiene que tomar en esas cuatro semanas, claro, es para dos papás, puedes verlo en, el, en la comodidad de tu casa, de tu hogar, en tu computadora y, eh, y puedes repetir las lecciones, Eso es, eh, pero sí tienes que terminarlo en el plazo de cuatro semanas, ¿sí? Porque al final de las cuatro semanas tienes una cita también ya incluida dentro de tu curso con uno de los coaches. Eh, que te vamos a ayudar a planear tu programa de aquí a seis meses. Entonces, es una asesoría para empezar tu programa en casa. Y, este, ¿qué otra cosa? Ese es lo del curso en línea. Eh, sería, ahí, ahí me tienen que hablar, o sea, me mandan un, un, me pueden hablar por WhatsApp o me mandan un correo electrónico eh, o correo electrónico o WhatsApp, ¿sí? O me pueden hablar por teléfono y yo ya les digo cómo se registran. Ya son unos pasos. Y eh, me mandan también decir qué diagnóstico tiene su hijo, edad, edad, eh, si va a la escuela. Y bueno, yo ahí ya haríamos una, una llamada y con eso, eh, bueno, ya los registro. Esa es una cosa. Otra cosa muy importante es que tenemos otro evento que son las evaluaciones. Estas evaluaciones eh, serán en Miami, eh, también en mayo. Y entonces en las evaluaciones de mayo, eh, ahí lo que hacemos es que llegas directo con, con tu hijo, eh, llega la familia, mamá, papá y, y su hijo, llegarían un día antes. Lo que nosotros hacemos es que les pedimos eh, primero que les hagan unos estudios de sangre, de orina y de heces y de ahí es, eh, nos, re, nos mandan nuestros, los, los resultados y se los mandamos a, los, a nuestros doctores clínicos y ayurvedas para ver cómo están de vitaminas, de minerales, si tienen algún, eh, alguna bacteria, lo que sea. Y, eh, 
Y entonces después los papás eh, escriben y nos contestan un cuestionario de la historia clínica, todo eso para nosotros poder conocer a sus hijos. Y ya y entonces llegan ahí a, a, a Miami, digo, en Filadelfia hay evaluaciones durante todo el año y en Miami va a ser para nuestras familias latinoamericanas eh, o, o familias que hablan español, eh, no importa. Eh, y ahí entonces llegan y vamos a estar casi todo el staff, cinco va a estar eh, Spencer, Melissa, Rosa, Lynn, Doman, eh, eh, Marlene, Marguard y yo ahí atendiendo. Entonces eh, pasan eh, y, y primero pasan, va a haber un doctor clínico y de ahí pasan ya con los evaluadores, eh, evaluamos las 42 funciones eh, de su hijo y de ahí nos juntamos todos y diseñamos un programa específico en donde vemos la edad neurológica y de ahí un diseño de un programa para hacerlo durante los próximos seis meses. Entonces esto incluye evaluación y programación en persona y bueno, y cada seis meses los estamos evaluando, además de que tienen un contacto directo con nosotros, cualquier duda, cualquier cosa, ¿ok? Y, eh, y ahí entonces aquí está mi contacto, si sacan también una foto de pantalla, me pueden mandar un correo electrónico o un WhatsApp y... Eh, para cualquier persona que, que si a lo mejor se les ocurre que tienen amigos o algo, eh, pues que aprovechen y, y está, vamos a empezar. Es el segundo curso en línea que vamos a tener. Está todo traducido al español y, es, y con subtítulos. Y bueno, y pues eh, también las evaluaciones para ya empezar, empezar con su bebé, con su, con su hijo, con su familiar y todo lo que nosotros podamos hacer para ayudarlos, felices de la vida. Pues muchas gracias. Okay, thank you very much everyone. And I think we've had a few questions posted. So I'm going to go now to questions. Yeah, th thank you to everyone for their kind messages. A question there from Jennifer. It says, este método se puede utilizar con niños que no tengan lesiones cerebrales. The answer is, Our program can be used uh, with both children with special needs and well children. Sí, sí, Jennifer. Este, nuestro método se puede usar para de todos los niños, los que tienen lesión cerebral y los que no tienen. ¿Sí? Okay. Um, uh, so, uh, and that's why Glenn Doman's books uh, were also written for ch well children. Y bueno, y también por eso tenemos estos, eh, los libros para niños eh, sanos sin lesión cerebral. Neuroplasticity occurs in everyone. Y la neuroplasticidad ocurre en todo mundo, en todos. And so our programs can be used to teach uh, young children how to read, do math, be physically superb at a very young age. Sí, nuestros programas pueden ayudar a los niños eh, desde chiquitos a aprender a leer, a matemáticas, a coordinación, a incrementar su inteligencia. Bueno, pues muchas gracias a Melissa, eh, que nos saluda a todos, a Spencer y a mí, y que, y que nos saluda desde Perú. Eh, y también saludos a um, Huawei, eh, a todo, y nos saluda desde Colombia. Muy, hola, ¿cómo estás? Eh, también Mayra, eh, a todos los panelistas y cómo podemos entrar al programa para tratar a nuestros niños. Bueno, pues eh, márcame, mándame un recadito y con todo gusto yo te, te atiendo, ¿sí? Eh, Patricia, eh, hola, somos unas mamás muy interesadas en aprender el, moto, el método y vivimos en Juárez, México. Ah, pues muy bien, paisanas. Muy, muy bien, eh, pues pónganse... Pónganse en comunicación conmigo y con todo gusto. Yo estoy en la Ciudad de México, entonces, más cerquita. Mm. <laughs> eh, y Lorena Moncayo, eh, Lorena is asking that uh, her son has a delay, uh -huh. uh, uh, but uh, so uh, if, if they can uh, see some improvements with the 25 videos of the online course uh, in that month. If, if, he, if they can, if she can see... Uh, Uh, some improvements in his in her child in that month it's possible so we uh, obviously 
it's impossible to make a prediction beforehand how a child is going to progress. Ajá. Sí, bueno, puede ser, puede ser, pero no sabemos eh, qué tanto un niño este, puede progresar. Son diferentes. Um, I, I wish that's something that I could do. I wish I could predict for each child how well they would do. But unfortunately, it doesn't work out that way. Uh, sometimes, uh, you know, one child will progress faster than another child. Sí, bueno, y pues ahí no, no sabemos, eh, no podemos saber qué tanto progresa un niño a comparación de otro niño y así, pero sí, siempre progresa. Ajá. Uh -huh. Okay, but uh, what I can say is that for nearly all the children on our program, they have some great progress while on the program. Y bueno, pero casi lo que sí puedo decir es que generalmente todos los niños tienen un tipo de mejoría en nuestro programa. Okay, so, so I would, um, instead of, of focusing so much on timing and how fast the results would come, I would recommend, uh, you know, taking the course, getting started, and uh, and hopefully they'll come quickly. Sí. Y bueno, y más que eh, enfocarnos en qué tanto van a aprender o en qué tan rápido van a mejorar, sí, mejor les les sugiero que sí tomen el curso de de las 25 horas eh, y ya y ahí ya con eso van a poder empezar a hacer nuestros programas y van a ver muchas mejorías. ¿Ok? Eh, then um, Jennifer, ah oh, no. Jennifer, you, you said that. Then Patricia, eh, hello to everybody. Saludos. Um, excellent. Yeah. And uh, very, uh, hello to the very handsome, to the handsome, to you. <laughs> Patricia. Then uh, Andrea Cuta, Angie. Um, ¿Puedo presentarle a mi hijo de cinco años en el programa de matemáticas con cantidades o puntos? Muchas gracias. Eh, that yeah. if, if she can um, uh, teach the... Absolutely. Yeah, the, the answer is absolutely. Uh, you can start our math program even with an older child. Sí, bueno, pues claro que sí. La, la respuesta es totalmente sí. Puedes, puedes enseñar y puedes empezar a los cinco años o más grande. Está perfecto. Sí. Absolutely. Yes, y Lorena Moncayo, ¿es, neces ¿es necesario hacer el curso virtual o directamente podemos asistir al programa a Miami? If it's necessary first to do uh, uh, the, the online course uh, or do, can we go directly to Miami? Okay, so uh, the answer is yes. It is necessary to do the online course before coming to the appointment in Miami. Ok, la, pre, la respuesta es sí. Este, sí es eh, importante y sí es necesario tomar el curso antes de ir a la evaluación en Miami. Um, but we are, we're making um, a, like a special permission for families that want to come to Miami for an appointment. We will present them with the course videos before the evaluation. Sí, aquí en este caso vamos a hacer como un tipo de permiso especial para los papás eh, que vayan a, a ir directo a, la, a Miami, en es, por esta ocasión, este, sí les vamos a, a mandar los, vamos a hacer que puedan ver los videos antes de ir a, a Miami. Because we understand that there are some families who want to come as soon as possible to have their children seen by our staff. Sí, porque sabemos que hay muchas familias que quieren ir lo más rápido posible para que nuestro staff vea a su bebé. So if you want to come to Miami, we will kind of ex expedite the course for you so that you can watch the videos in advance. Sí, entonces si quieren venir a Miami, lo que podemos hacer es como mandar en, eh, ya rápidamente mandar en los, los videos para que puedan estar preparados para la evaluación. But definitely get in contact with Glenda as soon as possible to discuss that. Sí, bueno, pónganse en contacto conmigo lo antes posible para discutir eso y con gusto los atiendo. Uh, then um, it's it's some uh, method, a specialized method, for us to manage the um, the behavior episodes or the the behavior in our child. Yeah. That so um, yeah, so d the Doman method does include social programs for children with behavioral issues. Sí, bueno, también. Eh, tenemos casos así y si sí, manejamos esa situación. Uh -huh. Okay. Um, now, I do have to say that um, a child's behavior, 
uh, is impacted by many things. Um, el, el comportamiento de un niño eh, es, se da por varias razones. So, for example, if a child can't speak, they're much more likely to become frustrated because they can't communicate, and that might lead to outbursts. Sí, por ejemplo, si un niño no puede hablar o no puede hablar bien, entonces esto ca le causa mucha frustración y puede ser que, que explote o que tenga esos arranques. Okay, we've noticed that for many children, diet plays a big impact on behavior. Hemos visto que para ciertos niños, eh, la dieta que llevan impacta directamente en su comportamiento. So, Patricia, yes, we do coach parents on how to handle, handle behavioral issues, but we also approach it from an integrative standpoint to make sure we're addressing all of the issues that could contribute to bad behavior. Entonces, sí, sí manejamos eso, eh, Patricia, pero eh, también lo, lo hacemos de una manera integral. Okay. And then, um, Roxana, eh, buenas noches, soy Martín Rosas desde Santa Cruz, Bolivia. Mi hijo con parálisis cerebral, ¿cómo podrían ayudarme, pero no en línea, sino en persona? ¿Qué centros tienen fuera de... Estados Unidos y existe un límite de edad para el programa. So uh, here is uh, good night. I'm from Bolivia. I have a, uh, my child is a, um, several palsy. And uh, uh, how can you uh, how can you help me uh, uh, with a center in, not in United States, in other part of the world, in other part? And uh, what uh, limit no. age has? Uh, for, for improvement or for the okay and so um, a, a few important things um, so first of all the the reason why we put the course online was to make the information as accessible as possible anywhere in the world y bueno, primero que nada, por eso hicimos el curso en línea en español para poderlo más, ponerlo más accesible en todas partes del mundo And so, of course, I understand that a lot of parents, their first reaction is, I want the Domain International staff to see my child. And I understand that. If I were you, I would be in the same situation. Y claro que entendemos que, lo, que muchas veces quieren que, que veamos el staff en persona a su hijo lo más pronto posible y entiendo eso. Okay? But what you have to understand is that the online course will enable you to do great things for your child. And because it can be taken from home, uh, you know, quickly at much less expense, it is, it's the best possible thing for your family. Y bueno, y claro que como eh, también el curso en línea se puede tomar desde casa, lo pueden tomar los esposos y se puede, y, y entonces y a, su, a su horario, ¿no? Entonces es más fácil y además ahí van a aprender a cómo evaluar a su hijo y cómo empezar un curso, cómo empezar el programa en casa. O sea, ahí les vamos a dar toda la información. Now, of course, for us, ideally, if you could come to see us in Philadelphia or in Miami, that would be ideal. Yes, uh, but, but she, he cannot go to the United States. Yeah, so if, yeah, so I'm saying that's ideal. I if guess. it's impossible for uh -huh. you to come, I think you should still contact Glenda because later in the year, um, we will be looking at doing appointments in another part of Latin America. Sí, okay. entonces, entonces, bueno, idealmente, obviamente, este, pueden ir ahorita a Miami eh, y... Pero, pero cualquier cosa, pónganse en contacto conmigo, señor Martín, y, eh, porque nosotros vamos a hacer otras evaluaciones en el, eh, más tarde en este año, en unos meses, en otra parte de Latinoamérica. No okay. Estados Unidos. Uh -huh. But that being said, um, if, if you can travel to Miami and see us there, I would recommend it as it's sooner and, uh, and it's scheduled. Uh -huh. Y bueno, y pues para, para, las, pers para los fam las familias que puedan vernos en Miami, este, bueno, pues yo se los recomiendo en esta ocasión. Ok. Um, then, Karen Villa um, nos saluda la psicóloga Karen Villalobos desde Barranquilla, Colombia. Muchas gracias por esta valiosa información. Maravillosa la idea de presentar el curso vía web. Multiplicaré la información a familias interesadas. Un abrazo. 
Ah, okay, mm -hmm. that's uh, uh, that's uh, she's going to to uh, share to share and uh -huh. she, uh, the information for all the families and she congratulates us. And y bueno, pues eh, hola Karen, eh, un abrazo desde acá y pues sí te recordamos te recordamos con con gusto y con y aquí aquí te saludamos también. Okay, and okay. I think that's it. There's a message here from Mira, and she said, uh, implementar el programa, somos un grupo de cinco mamás de, de personas con autismo. Okay, so uh, Mira, my advice would be, you know, obviously to, to get in touch with Glenda. Um, and if you're a group of moms, you know, absolutely, Glenda can send all of you the information. Bueno, pues claro, eh, que se pongan, Mayra, eh, pónganse de acuerdo conmigo, con todo gusto háblenme, y si son un grupo de mamás con, con la misma situación, pues eh, con todo gusto las atendemos y vemos qué podemos hacer para ayudarlas, ¿verdad? Eh, Marcy, Marcy Morras, eh, I have a 16-year-old with TDAH, eh, tiene todavía... Uh, does it, uh, it, do I have a uh, hope for my child of 16 years? Oh, absolutely. Program? Yeah, we, we have children on our program and even adults uh, in their 30s, 40s, and even older. Claro que sí, Marcy. Con, o sea, nosotros eh, tenemos eh, niños desde chiquitos hasta adultos. Siempre, siempre eh, se puede mejorar y claro que sí. Glenn Doman's work started with people in their 60s, 70s, and 80s who had had strokes. Sí, porque realmente el trabajo que empezó Glenn Doman fue con adultos de 60, 70, y 80 años que, que tenían eh, eh, embolias. Entonces, ya de ahí lo pasó a niños. Entonces, sí se puede. Melissa Sánchez, eh, hola, mi hija de dos años y un mes aún no se sienta, no gatea, me dijeron que posiblemente tenga el síndrome de Joubert. Eh, mm -hmm. Quisiera saber si ustedes lo tratan y cómo puedo hacer para llevar el curso, cómo contactarme para que la puedan evaluar. That's, uh, he, she has a two years uh, old and she has uh, Joubert syndrome and if, uh, if we can treat her and how can I uh, take my son, my, my yeah. girl to evaluate. Yeah, so the, the answer is yes, absolutely. Um, the program can help your child. Mm -hmm. La respuesta es sí, totalmente. Nuestro método puede ayudar a tu bebé. You know, we, we have seen children with dozens of different genetic disorders like Joubert syndrome. Sí, nosotros hemos visto docenas y, bueno, muchos, muchos niños con diferentes tipos de situaciones genéticas y hemos visto a, a niños con síndrome de Joubert. Okay. And so, while they might have a genetic disorder, the genetic disorder leads to a, a neurological problem. And so, we can help uh, treat that, like children with Down syndrome, for example. The next question. Uh, which is the cost? Ah, okay. So, um, for the cost, um, whether you, you want the cost for the course or for the evaluation, please contact Glenda. Sí, bueno, pues para eh, los costos, por favor, ya sea si quieren el curso en línea o la evaluación, contáctenme a mí, por favor. Okay, Glenda will give you all the details about when the courses and the evaluations will be run, how long they'll take, the costs, where they'll be, she can answer all of those questions. Sí, aquí eh, yo, yo les diré cuándo son, a qué hora son, cuánto cuesta cada servicio, cada curso, cada evaluación. Cada uno tiene un costo diferente. Okay, what's the next question? The next one is, uh, uh, can you give me some tips or advice to implement uh, of the method in the, in the classroom because I am a teacher? Ah, okay. Um, so that's, um, it's, it's a difficult question to answer uh, because uh, I, you know, it completely depends on the kind of child that you're working with. Uh, because, you know, our program is customized to each child. 
Bueno, pues esta es una pregunta difícil de contestar porque esto depende de cada niño que, eh, que nosotros veamos. Entonces, como que no podemos decir algo general, ¿verdad? Nuestro, nuestro programa o nuestro, nuestro programa es especializado en cada niño. Now, of course, you could read Glenn Doman's books and try to implement some of the things from the books with kids. Claro que puedes eh, leer alguno de los libros de Glenn Doman y, e implementar algunos de, los, de las cosas que dice el libro con tus niños en clase. Uh, but, but the Doman method usually is used one-on-one -on -one at home with child. Pero generalmente el método Doman es de uno a uno en casa que los papás se los ponen a los niños. Uh -huh. um, okay. And then Patricia says, uh, thank you very much for your time and your um, genuine mm. uh, intention of uh, making a better world with mm. new ideas. And I see there's a question here from Jennifer. Han trabajado con casos de diagnóstico de neuro fibromatosis uh -huh. if we have uh, worked with that type of cases okay so um jennifer um off the top of my head i cannot remember any cases of neurofibromatosis bueno nosotros hemos trabajado con algún tipo con algunos casos de neurofibra <laughs> con con estos casos okay so i um I think that if, if you get in touch with Glenda, I can look more into the syndrome and see if it's something that could be helped with the program. Entonces, mira, si te pones en comunicación conmigo, con Glenda, entonces este, Spencer va a poder ver e in, in investigar más en qué podemos ayudarte especialmente a ti the, con nuestro método. There are certain neurological disorders that cannot be helped with our program. Hay algunos, hay algunas desorden, algunos desórdenes neurológicos que no pueden ser tratados con nuestro método. Um, especially degenerative disorders, things like Alzheimer's, Parkinson's, things like that. Especialmente los que son degenerativos, como por ejemplo Alzheimer o Parkinson y esos. Okay, so um, just If you contact Glenda and you give a little bit of background about the diagnosis, I'll be happy to do research and let you know if the program could be helpful. Bueno, entonces si, si contactas a Glenda y entonces eh, me das oportunidad de investigar más en cómo podemos ayudar en este tipo de diagnóstico, eh, con gusto lo hacemos. Andrea, Angie said, um, okay, I, I hope we can see uh, soon, we can see you soon. Uh, do you have program uh, come to Colombia this year? So, Andrea, we don't have it scheduled right now to come to Colombia this year. Okay, ahorita, Andrea, no tenemos eh, pues planeado ir, no tenemos en la agenda ir en, a Colombia este año. Now, look, uh, Doman International will travel to any place or we will send staff to any place where there is enough demand for us to come. Y claro que Doman International y, eh, puede, puede mandar a todo el staff a cualquier parte de, del mundo en donde haya suficientes familias que quieran ser vistas. So, for example, there was another mom who asked if we could come to El Paso, Texas. Por ejemplo, había otra mamá que dijo que si podíamos ir al Paso, Texas. Um, and again, the answer is, if there are enough families in one area who want us to come there, yes, we could come. Y claro, si hay suficientes familias para poder ir, con todo gusto vamos. Uh, but that requires, it requires planning, it requires having a bunch of families agreeing to do a visit there. And that takes time, it takes organization. Sí, pero eso pues toma tiempo, toma organización y toma, pues, eh, pues sí, mucho tiempo para organizar. And so I, I would recommend that if someone is um, able to come for an evaluation, that they would come as soon as possible. So if it's possible for them to come, come to Miami, um, because you know that that visit is going to be available to you. 
Y sí, por eso sería eh, pues ir a la, al lugar en donde está la próxima evaluación, en este caso sería Miami, pues para, para ver a sus hijos y, y aprovechar el tiempo. But sure, if, if there is enough demand in any location, yes, we will go. Pero si hay suficiente demanda en cualquier eh, lugar, vamos con todo gusto. Eh, and then, um, it's, Rosana says, uh, in the, with the medis, medications, uh, if, your speci if your coach uh, can um, make a prescription for, for our child's children. Roxana, it's a very specific question, and I think we'd have to speak more before I could give you a definitive answer. Y bueno, pues eh, Rosana, es una, una pregunta muy específica, entonces tendría yo que checar para darte una respuesta. We do, uh, for all of our kids, recommend supplements. Digo, para todos nuestros niños, este, sí podemos sugerirles suplementos. Uh, but by and large, medications, we try to actually avoid medication use when we don't need to use it. Pero, eh, especialmente con las medicinas o los medicamentos, realmente lo que nosotros queremos es evitarlos y quitarlos. Okay. So, um, you know, get, get in touch and, you know, obviously we can get into more, uh, you know, specifics uh, if needed. Sí, entonces Tom, eh, ponte en contacto con nosotros y claro que podemos resolverte tus dudas ya más específicas. Then, um, Daisy, hola, soy Daisy, mamá de Ítalo, ah, con lesión cerebral, saludos de Paraguay, siempre es un gusto escucharlos. Ay, Daisy, That, yeah. uh, that uh, Daisy, she's uh, saying hello from Paraguay. Ítalo, mamá. Ítalo, and always is very nice to hear. Yeah. Thanks for joining, Daisy. Gracias por acompañarnos, Daisy. Okay, now everyone, uh, we will soon be posting this uh, webinar on Facebook and on YouTube. So if you want to share, uh, you know, we'll post it on our Facebook page. So if you want to share it with other people, you're absolutely welcome to. Claro, mira, este, este video ya se, se grabó, entonces va a estar puesto en nuestra página de Facebook y que además, I'm going to say that we are going to have a, a y bueno, y algo, una muy, una excelente noticia es que vamos a tener ya nuestra página de Doman International en eh, Iberoamérica en español, entonces este va a estar también puesto ahí eh, en el Facebook, en nuestro canal de YouTube y bueno, pues eh, lo van a poder escuchar y poner sus comentarios in the chat. Everyone, I really want to thank you for joining me in Glenda today. Bueno, pues a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Uh, bueno, a Spencer y a mí. Okay. And don't ever hesitate to reach out. Uh, we will do our very best to help you. Y bueno, y no duden en, en siempre contactarnos y buscarnos que vamos a hacer siempre lo máximo que podamos para ayudarlos. Okay. Okay. All right, Glenda, thank you very much. Thank you, everyone. Have a good night.